buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo de opinión Vamos a ver cuáles son mi top 5 de los mejores juegos de Hitman Así que antes de empezar con este vídeo Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones Para que te lleguen todos los vídeos Y si al final de este vídeo te ha gustado Pues compártelo Pero dicho esto Vamos a empezar ya con mi top 5 de los mejores juegos de Hitman Así que vamos allá a ver cuáles son mi top 5 de nuestro calvo de confianza. Dicho esto, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar por el puesto número 5 y en el puesto número 5 tenemos el juego de Hitman 2 de 2018. Ya sabéis que en esta nueva saga de Hitman pues querían hacerlo en forma de serie Hitman 1, Hitman 2 y Hitman 3 que saldrá en 2021 pues ¿por qué he puesto el Hitman 2 de 2018? porque el Hitman 1 de 2016 era un poco soso a nivel de historia y no contaba casi nada en cambio el Hitman de 2018 pues tiene una historia con más profundidad entonces básicamente la historia trata de que el agente 47 y la agencia internacional de contratos junto a Diana eh, descubren que hay un cliente fantasma, es decir, hay un cliente en la sombra donde está intentando atentar contra la agencia internacional de contratos, es decir, la ICA. Y también está intentando atentar contra la agencia de Providence, es decir, otra organización aliada. Entonces todo el juego trata de descubrir dónde está el cliente sombra que atenta contra ellos y que desde el juego 1 de 2016 intentó ir hacia ellos, es decir, se aprovechó con los contratos. Entonces las misiones tratan de descubrir poco a poco quién es este cliente sombra, hasta que en un momento concreto y en un momento del juego, pues el agente 47 y Lucas Gray se conocen, ¿no? Y al final se alían eh, en Providence y todo para ir a buscar el cliente sombra que tienen que descubrir. Entonces también en la última misión tienen que matar a dos a dos mujeres que están relacionadas mucho con el cliente sombra entonces se tienen que infiltrar en el Ark Society donde digamos que es una élite muy grande que está relacionada con el cliente sombra y entonces digamos que al final se descubre que el agente 47 mató a los padres de Diana esta es la historia básica. Ahora vamos a comentar un poco a nivel de gráficos. Digamos que a nivel de gráficos es espectacular porque incluso las conversaciones que hay en todas las misiones son súper realistas y están muy relacionadas entre sí. Entonces a nivel de gráficos te puedes mover perfectamente, está a un nivel perfectamente a los juegos de PS4, entonces digamos que a nivel de gráficos es un juego fantástico espectacular porque cumple eh, de sobra y está a la altura completamente y digamos que a nivel de jugabilidad también está muy bien porque como siempre en los juegos de hitman tenemos que ser muy sigilosos y tenemos que ir poco a poco matando a los objetivos que nos toca hacer y que nos toca digamos limpiar de la escena del crimen entonces digamos que a nivel de jugabilidad cumple muchísimo también porque tenemos que ir poco a poco y tenemos que tener mucha paciencia. Lo malo de Hitman 2 de 2018 es que hay muy muy pocas misiones al igual que Hitman de 2016. Digamos que más o menos hay 6 o 7 misiones, que es muy poco para un juego, que es muy poco para la saga de Hitman. Últimamente en los últimos Hitmans han sacado muy pocas misiones y esto es una trapa que tienen los últimos juegos y como por ejemplo también tiene el Hitman 2 de 2018. Entonces en el top 5 pongo al juego de Hitman 2 de 2018. Ahora 
ahora vamos a mencionar quién está en el top número 4, quién está en el puesto número 4 y nada más y nada menos está el juego de Hitman 1, es decir, el primer Hitman que sacaron que se llama Hitman Codenen 47 que lo sacaron en el año 2000. Pues básicamente esta es una muy buena introducción para saber de qué trata la saga Hitman. Básicamente el agente 47 se despierta en un manicomio donde hay una voz que se oye desde ese mismo sitio donde le indica lo que tiene que hacer. Es decir, la historia empieza con un tutorial. Nada más se pasa ese tutorial pues se ve una escena donde se le ve reír a un hombre. Es decir, este hombre es Ort Meyer, donde le ha asignado todas las misiones y es el cliente sombra en este juego. Entonces, básicamente, Ort Meyer, sin que la gente 47 sepa que Ort Meyer está detrás, es decir, Ort Meyer es quien creó a la gente 47 y a los otros clones, pues le manda a hacer misiones por todos lados, por todos sitios, para eliminar a sus objetivos, y al final el agente 47 pues descubre que detrás está Ort Meyer, que está detrás de todas las misiones que le ha mandado hacer y de todos los contratos de la ICA. Entonces básicamente al final el agente 47 descubre que Ort Meyer está detrás de todo esto y al final del juego lo acaba matando. La verdad es que es una buena introducción para iniciarse en la saga Hitman. Luego a nivel de gráficos para la época está muy bien porque tenemos que recordar que es un juego de los años 2000 exactamente, entonces a nivel de gráficos pues cumple con su función porque digamos que para la época está muy bien a nivel de gráficos. Digamos que los paisajes se ven sencillos, pero están bastante bien. Digamos que el mapa es muy grande a nivel visual, tiene buen ambiente en las misiones, entonces a nivel de gráficos está bastante bien. Luego tenemos que comentar que a nivel de jugabilidad también está bastante bien. Es verdad que tiene algún fallo por ahí, pero está muy bien y digamos que las misiones se complican muchísimo. Digamos que, por ejemplo, en este juego de Hitman Coden en 47, pues hay muchas misiones donde tenemos que cumplir y la verdad es que son bastante difíciles. Digamos que este juego de Hitman Coden en 47 es de los juegos más difíciles de la saga. Entonces... Eh, le doy mi punto muy positivo a nivel de jugabilidad porque también tenemos que ser muy sigilosos, no tanto como en los Hitmans más recientes, pero tenemos que ser sigilosos porque nos puede pillar en cualquier momento, digamos, un civil o digamos un guardia. Porque si lo ponemos en modo dificultad máxima, dificultad extrema, pues nos pueden pillar perfectamente. Entonces digamos que este Hitman lo pongo en el puesto número 4 de los mejores Hitmans. Ahora vamos a pasar al podium. Ahora ya vamos a pasar al puesto número 3 de los mejores Hitmans. Y en este caso voy a poner el juego de Hitman 2 Silent Assassins. Este es un juego espectacular. Y además es el juego de Hitman que tiene más misiones que todos los otros. Creo que en total hay 21 misiones. Entonces básicamente el juego trata de que el agente 47 se quiere reinsertar, es decir, se quiere volver bueno porque digamos que ha matado mucha gente, aunque la mayoría de las veces lo ha hecho por el bien del mundo, entonces digamos que deja de lado los asesinatos y se infiltra en una iglesia donde el padre Vittorio pues lo atiende perfectamente, eh, digamos que se pone a trabajar de jardinero para la iglesia y digamos que quiere dejar esa vida de matanzas pero luego la historia cambia porque el padre Vittorio es secuestrado por una pandilla luego el agente 47 se pone a disposición para encontrar al padre Vittorio porque digamos que han tenido una íntima amistad muy buena se llevaban muy bien 
Entonces, digamos que la gente 47, a partir de ahí, eh, se asocia con la ICA, donde ha trabajado anteriormente con la Agencia Internacional de Contratos, con Diana. Entonces, digamos que el objetivo de este juego es encontrar al padre Vittorio. Entonces descubren que durante el trayecto y durante las misiones del juego ha habido otro cliente sombra que se llama Sergei, que digamos que este hombre pertenece a la élite rusa del crimen. Entonces digamos que la gente 47 descubre todo esto, entonces digamos que la pandilla que ha secuestrado al padre Vittorio pues está muy relacionado con este antagonista del juego de Hitman Silent Assassin que se llama Sergei, que es el antagonista eh, mayormente del juego. Entonces al final el agente 47 descubre todo esto, al final se encuentran en el mismo sitio donde ha empezado el juego, se encuentran en la iglesia, digamos que Sergei tiene secuestrado al padre Vittorio, pero al final el agente 47 consigue matar a Sergei. Y aquí acaba casi todo, digamos que el agente 47 al final... Digamos que no puede llevar una vida normal en la iglesia y se infiltra otra vez en la Agencia Internacional de Contratos. Es decir, empieza a trabajar otra vez con Diana y deja la iglesia porque digamos que el Agente 47 no puede llevar una vida tranquila. Luego, a nivel de gráficos, es un juego que ha mejorado un poco respecto al juego número 1 de Hitman Coden en 47 y por eso lo he puesto en el puesto número 3 y por supuesto también a nivel de historia que es una historia bastante buena entonces a nivel de gráficos es un juego que está a la altura también es un juego bastante difícil si lo pones en dificultad extrema entonces a nivel de gráficos cumple con todos los requisitos de un Hitman espectacular Luego, a nivel de jugabilidad, también es un juego muy bueno, porque pasa igual que en Hitman Coder en 47, pero un poco más mejorado. Digamos que te pueden pillar fácilmente si juegas en dificultad máxima y tienes que ir muy con cuidado. Entonces, a nivel de jugabilidad, también tienes que pasar muchos trayectos, tienes que entrar a varios sitios para matar ciertos objetivos, tienes que ir con mucha precaución... Y a nivel de jugabilidad cumple con todos los requisitos también. Entonces digamos que Hitman 2 Silent Assassin lo pongo en el puesto número 3 de los mejores juegos de Hitman. Ahora ya vamos a pasar al puesto número 2 de los mejores juegos de Hitman. En el puesto número 2 voy a poner a Hitman Absolution. Digamos que este Hitman es un Hitman completamente diferente a los Hitmans tradicionales, ¿no? Del 1 al 4. Pues digamos que este Hitman 5 Absolution pues cambia un poco. Digamos que la gente 47 se pone más sentimental porque se pone en empatía con Victoria porque digamos que le han destrozado un poco la infancia entonces digamos que por esto lo pongo en el puesto número 2 porque digamos que este hitman es un poco diferente a los otros la historia empieza donde diana deja la agencia internacional de contratos y digamos que la sustituye travis al final travis es el que se pone de jefe en la ICA Luego Travis le manda a la gente 47 que tiene que matar a Diana. Luego le da un disparo, la mata y antes de morir Diana le dice a la gente 47 que cuide de la niña Victoria. Porque digamos que una panda de criminales como puede ser la ICA porque lo nombra así Diana que se ha vuelto una agencia corrupta. Pues están buscando a Victoria porque también es la asesina perfecta. Eh, que tienen, digamos que Victoria tiene un colgante, si se lo quita se puede debilitar perfectamente y también cumple con los requisitos de nivel de asesinato como el agente 47, entonces digamos que el juego se basa en que hay dos bandos, está eh, la agencia internacional de contratos buscando a la niña y también está Dexter que es, digamos, un traficante de drogas que también está buscando a esta niña. Entonces, digamos que la gente 47 lleva a Victoria a un orfanato católico donde la tienen que proteger. 
digamos que la gente 47 va descubriendo muchas cosas, incluso gracias a Verdi, que Verdi también es un poco malo en el juego, al principio es un poco bueno, pero después se vuelve un poco malo, y digamos que al final... Eh, el agente 47 descubre todo el tinglao y consigue matar a Dexter y también consigue matar a Travis. Y resulta que al final Diana estaba viva y al final todo vuelve a la normalidad. Luego, a nivel de gráficos respecto a los otros Hitmans, ha mejorado muchísimo. Digamos que este juego fue clave para mejorar muchísimo los gráficos porque también, por supuesto, es un juego que pasó a la PS3. Entonces este juego a nivel de gráficos mejoró radicalmente porque digamos que tenía varias cosas muy distintas y tenías que ir con muchísimo más sigilo. Entonces a nivel de gráficos es un juego que ha mejorado muchísimo, ha dado un salto muy grande respecto a Hitman Blood Money, aunque Blood Money también dio un salto muy grande respecto a Hitman Contracts. Entonces, a nivel de gráficos, nada más que comentar. A nivel de jugabilidad, es un juego fantástico, es un juego impresionante, es un juego que mejoró muchísimo también, porque respecto a los otros Hitmans más antiguos, pues tenías que ir con más cuidado, porque digamos que, por ejemplo, tenías que acachar la cabeza, digamos que... Tenías que girar la cara, por ejemplo, para que los civiles o los policías o lo que fuera no te pillaran. Porque digamos que te detectaban al momento si eras otra persona. Entonces, a nivel de jugabilidad realista, pues mejoró muchísimo. Y respecto a los otros Hitmans, tenías que ir con muchísimo más cuidado. Porque si, por ejemplo, pasabas por el lado de una persona, pues te podía pillar en ese momento si entrabas en un sitio para matar a un objetivo. Entonces, a nivel de jugabilidad, ¡fantástico! Ahora, por fin... Vamos a pasar ya al puesto número uno, al rey de los Hitmans, en mi opinión. Y voy a mencionar nada más y nada menos que el juego de Hitman Blood Money. Este para mí es el mejor Hitman y el que más me marcó. El cuarto que sacaron en la saga Hitman, Hitman Blood Money. Este es un juego que no tengo palabras para... Para lo que es, porque es un juego impresionante, es un juego maravilloso, es un juego perfecto. Básicamente, la historia trata de que la gente 47 tiene varios flashbacks. Digamos que este juego está relacionado con todos los Hitmans. Digamos que se puede mezclar un poco incluso con el Hitman Contracts, es decir, el tercer juego que sacaron de Hitman. Y básicamente, la historia trata de que, digamos, Jack y un periodista están persiguiendo a la gente 47 para hacerse con el control de la clonación y digamos que por detrás también hay otra organización llamada la franquicia donde están persiguiendo a la gente 47 y básicamente este juego trata de flashbacks y de ir haciendo misiones durante todo el juego digamos que se mezcla un poco con todos los hitmans al final digamos que Diana eh, inyecta digamos un sedante a la gente 47 donde realmente no lo mata sino que lo deja inconsciente digamos que luego celebran el funeral digamos que es un momento fantástico al final del juego donde de repente nos aparecen los créditos y el agente 47 de repente despierta digamos que muchos pensaban a la hora de jugar este juego que el juego acababa aquí, pero no, el agente 47 se despierta y acaba matando a todos los integrantes que había en ese funeral. Entonces, al final el agente 47 escapa y acaba el juego cerrándose el telón donde está hablando con un hombre chino tradicional. A nivel de gráficos, también es un juego que mejoró muchísimo respecto al Hitman anterior que fue el Hitman Contracts que no lo he puesto en este top. Digamos que las misiones son muy fluidas, a nivel de gráficos mejoró muchísimo, digamos que para mí son de los mejores paisajes de los Hitmans porque digamos que cada misión es espectacular, tanto la primera que tenemos que matar al Showman, luego tenemos que pasar a la misión de Chin Chin, luego tenemos que pasar a la misión de Abajo el Telón y así sucesivamente. Es un juego que tiene las mejores misiones de Hitmans. Bueno, 
Las de los juegos actuales también son muy buenas y tienen mucho lujo, pero este Hitman especialmente es el que más me encantó. Luego, a nivel de jugabilidad, también es un juego maravilloso porque mejora muchísimo. Digamos que también es de los Hitmans más fáciles, pero digamos que te diviertes muchísimo porque digamos que a los personajes y a los objetivos los puedes matar de muchísimas maneras y puedes ir a lo loco también matando a todos. Y digamos que puedes hacer muchísimas misiones y puedes hacer muchísimas cosas en esas ciertas misiones de todo el juego. Entonces, a nivel de jugabilidad... Eh, te da una libertad de movimiento y te da un mundo muy semiabierto espectacular donde puedes hacer muchísimas cosas. Entonces por eso a Hitman Blood Money lo meto en el top número uno de los mejores Hitmans porque para este juego no tengo palabras, simplemente es perfecto. En fin familia, espero que os haya gustado este vídeo de los mejores Hitmans, en mi opinión de mi top 5, espero que os haya gustado muchísimo, ya sabéis si os ha gustado, dadle una manita arriba, suscribiros al canal para más vídeos, también es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal y también os dejaré por aquí más vídeos de Hitman por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.